हेलो एंड वेलकम टू फिजियो क्लासरूम आज हम लोग डिस्कस करेंगे रूट्स अप्रोच रूट्स अप्रोच मार्गरेट रूट्स ने डिजाइन की थी 1950s और 1970s के बीच में ये अप्रोच उस टाइम पे बहुत फेमस हुई और आज भी इस अप्रोच को बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है मार्गरेट रूट्स ने रूट्स अप्रोच को सबसे पहले सेरबल पालसी पेशेंट्स के लिए डिजाइन किया था लेकिन आज हम इस कॉन्सेप्ट को किसी भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के पेशेंट्स में यूज कर सकते हैं सो रूट्स थेरेपी क्यों करा है या रूट्स थेरेपी का मेन एम क्या है रूट्स थेरेपी इज डिजाइन टू गेन मोटर कंट्रोल इन द पेशेंट आप बहुत सारे पेशेंट्स देखेंगे स्पेशली न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेटिंग्स में जिन लोगों के अंदर मोटर मूवमेंट्स करने में दिक्कत आती है ऐसे पेशेंट्स के अंदर आपको रूट्स थेरेपी बहुत हेल्पफुल होगी तो आइए हम जानते हैं कि मोटर कंट्रोल कैसे आता है जो फर्स्ट स्टेज होती है मोटर कंट्रोल में वो होती है रिफ्लेक्स मोबिलिटी रिफ्लेक्स मोबिलिटी का मतलब यह होता है कि इससे पहले कि कोई भी बच्चा अपने हाथ को परपसफुली यूज कर पाए वो उस हाथ को रिफ्लेक्सिवली चलाना शुरू कर देता है जो दूसरी स्टेज होती है दैट इज स्टेबिलिटी कहने का मतलब यह है कि इससे पहले कि बच्चा अपने हाथ को यूज कर पाए उसके ट्रंक में उसके नेक में उसके शोल्डर में स्टेबिलिटी का आना बहुत जरूरी होता है तीसरी स्टेज जो मोटर कंट्रोल में होती है दैट इज मोबिलिटी सुपर इंपोज ऑन स्टेबिलिटी फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट अपने हाथ को यूज करना चाहता है और वो उस हाथ को चेहरे तक लेके जाना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि उसका एल्बो और उसके शोल्डर में स्टेबिलिटी हो लास्ट एंड फाइनल स्टेज जो मोटर कंट्रोल की होती है उसे कहते हैं स्किल आप इतनी मेहनत पेशेंट के ऊपर कर क्यों रहे थे आप मेहनत इसलिए कर रहे थे कि वो किसी भी फंक्शनल टास्क को कर पाए जैसे कि खाना खाना कपड़े पहनना ड्रेसिंग करना तो एट द एंड जब आप पेशेंट को रिहेब करना शुरू करते हो तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि एट लास्ट मुझे जो अल्टीमेट मोटर कंट्रोल चाहिए वो एक फंक्शनल टास्क होना चाहिए रूट्स ने कहा कि अगर हम किसी भी डर्मेटोम को अगर स्टिमुलेट करते हैं तो हमें उसी के रेस्पेक्टिव मायाडोम में रिस्पॉन्स मिलता है जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सभी जानते हैं कि बाइसेप्स के ऊपर क्या जो स्किन का एरिया होता है वो सी फाइव डर्मेटोम होता है तो अगर आप इसको स्टिमुलेट करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप इसको टैप करते हैं तो आपको एक फ्लेक्शन रिस्पॉन्स मिलता है इस कॉन्सेप्ट को रूट्स ने यूज किया है तो आइए बात करते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ रूट थेरेपी की के डर्मेटोमल मायोटोमल स्टिमुलेशन के अलावा रूट्स अप्रोच में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं सबसे पहली चीज जो रूट्स अप्रोच में जरूरी है दैट इज कंट्रोल्ड सेंसरी स्टिमुलेशन अगर आपको लगता है कि आपके पेशेंट के अंदर मोटर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो आप उसकी ओवरलाइंग स्किन को कंट्रोल्ड वे में सेंसरी स्टिमुलेशन देंगे इसके साथ साथ जो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी होगी दैट इज द यूज ऑफ डेवलपमेंटल पैटर्न ये आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा कि ये डेवलपमेंटल पैटर्न्स कौन से होते हैं अगर आप कंट्रोल सेंसरी स्टिमुलेशन दे रहे हैं लेकिन आप डेवलपमेंटल पैटर्न्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आपकी रूट्स थेरेपी इनफेक्टिव रहेगी थर्ड और फाइनल चीज जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है रूट थेरेपी का वो ये है कि कंट्रोल सेंसरी स्टिमुलेशन इन डेवलपमेंटल पैटर्न विद यूज ऑफ एक्टिविटी दैट डिमांड्स मूवमेंट और फंक्शन फॉर एग्जाम्पल यू विल आस्क दी पेशेंट टू डू अंक्शनल टास्क लाइक फॉर एग्जाम्पल विनीत कैन यू जस्ट होल्ड दिस मोबाइल एंड लिसन टू अ फोन कॉल वेरी नाइस थैंक यू वेरी मच अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया उससे हम क्या सीखते हैं उससे हम ये सीखते हैं कि हमें ऐसे फंक्शनल टास्क को चुनना बहुत जरूरी है जो अपने आप उस एक्टिविटी या उस फंक्शन को डिमांड करें जैसे कि आपने देखा था कि जब विनीत ने मोबाइल को कान से लगाया तो ऑटोमेटिकली उसका सिर्फ एल्बो ही फ्लेक्स नहीं हुआ उसके रिस्ट में उसके फिंगर्स में और उसके शोल्डर में भी एक्टिविटी आई अप्रोच केवल किसी एक मूवमेंट को ट्रेन करने के लिए नहीं है ये एक फंक्शन को ट्रेन करने के लिए है सो so, आप जब रूट थेरेपी का यूज करोगे तो जस्ट एनश्योर दीज थ्री बेसिक स्टेप्स में आने वाले वीडियो में आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा Before you watch my next video, आप लोग अपने डोमेटोम और मायाटोम की नॉलेज को ब्रशअप करके आएंगे और साथ ही साथ आप स्ट्रेच रिफ्लेक्स भी पढ़कर आएंगे सो so, 
Keep learning, keep sharing and stay connected.